नमस्कार मैं उप्रिया आज है तेरह मई चले जानते हैं बिहार के 25 बड़ी खबरों को बिहार में कोविड 19 के मामले में जबरदस्त बढ़ोतरी बिहार में कोविड 19 का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए बीते दिन पांचवे अपडेट तक रिकॉर्ड तोड़ 130 नए मामले सामने आए हैं इसके बाद बिहार में मरीजों का आंकड़ा आठ हो गया है इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने जारी की है वही प्रभावित जिले की संख्या की बात करें तो खगड़िया में सोलह जहानाबाद में पंद्रह वेस्ट चंपारण में चौदह नालंदा में बारह रोहतास में तेरह बेगूसराय में नौ पटना में अठारह समस्तीपुर में चार मुजफ्फरपुर में तीन मधुबनी में तीन औरंगाबाद गोपालगंज में दो दरभंगा में दो नवादा में दो सारण में दो जमुई लखीसराय कटिहार मधुबनी भोजपुर अरवल पूर्णिया भागलपुर सिवान बांका सुपौल मुंगेर में एक एक मामले सामने आए हैं जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने आनंद फाने में प्रभावित इलाके को सैनिटाइजेशन करवाने की प्रक्रिया को तेज करवाने की अपील की है साथ ही सभी लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को भी कहा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को दिया 20 लाख करोड़ का पैकेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से बीती रात देश को संबोधन किया था जिसके तहत उन्होंने कहा कि कोविड 19 से मुकाबला करते हुए दुनिया को चार महीने से ज्यादा समय बीत गया है इस दौरान तमाम देशों के 42 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड नाइन्टीन के इस माहौल में सभी राज्यों के लिए बीस लाख करोड़ के पैकेज को जारी करने का भी ऐलान किया है आर्थिक पैकेज अब निर्भरता अभियान के तहत अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि आर्थिक पैकेज हमारी कुटीर उद्योग उद्योग हमारे लघु मंझोले वाले उद्योग के लिए जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है उनके लिए काफी मददगार साबित होगा सरकार ने यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के ऑफिस को खोलने का जारी किया आदेश कोविड 19 के बढ़ते असर के कारण पूरे देश में लॉकडाउन का माहौल है वहीं इसके कारण बिहार की यूनिवर्सिटी और कॉलेज के दफ्तर बंद पड़े थे लेकिन अब सरकार ने अधिसूचना जारी करते हुए सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दफ्तर को खोलने का ऐलान जारी किया है वहीं सभी यूनिवर्सिटी को ऑनलाइन पढ़ाई कराकर अपने अकेडमिक कैलेंडर को अमल में लाने का भी निर्देश जारी किया गया है जिसके लिए बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने सभी यूनिवर्सिटी के कुलपति को पत्र लिखकर कार्यालय खोलने का निर्देश जारी कर दिया है जिसकी जानकारी शिक्षा विभाग के विशेष सचिव सतीश चंद्र ने कुलपतियों को पत्र भेजने के बाद दी है बिजली बिल के काउंटर खोले बीते दिन से बिहार में बीते दिन से बिजली बिल के काउंटर को खोल दिया गया है कोविड 19 हॉटस्पॉट इलाके और जिलों को छोड़ सभी क्षेत्रीय राजस्व वसूली केंद्र पर बिजली बिल जमा होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जिसके लिए बिजली कंपनी ने मीटर की रीडिंग के बाद पैसे जमा करवाने में तेजी लाने के लिए निर्णय लिया है जिसकी जानकारी बीते दिन साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के महाप्रबंधक राजस्व अरविंद कुमार ने दी है और साथ ही उन्होंने यह भी कहा है की बिल जमा करने के लिए आने वालों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा बिना मास्क पहने लोगों को बिजली बिल जमा नहीं करने दिया जाएगा पटना के एक आईपीएस ऑफिसर का बॉडीगार्ड निकला कोविड 19 प्रभावित कोविड 19 का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है वहीं राजधानी पटना में भी लगातार संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जा रही है इसी बीच हाल ही में पटना के आईपीएस ऑफिसर के बॉडीगार्ड में भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है खबरों की माने तो रिटायर बी के जवान के कोविड नाइन्टीन प्रभावित करी में सोमवार को आठ पॉजिटिव पाए गए थे इनमें से एक आई ऑफिसर का बॉडीगार्ड भी शामिल है बी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रहे बैच के आई ऑफिसर के गार्ड को कोविड नाइन्टीन पॉजिटिव पाए जाने के बाद पुलिस महके में अफरा तफरी का माहौल है बिहार में बनाए गए पीपीई किट में नहीं लगेगी गर्मी बिहार में डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए बनाए जा रहे पीपीई किट में गर्मी नहीं लगेगी इतना ही नहीं यह बाकी सभी किट के मुकाबले सस्ता भी होगा क्योंकि इसका कूलिंग सिस्टम बॉडी के अनुकूल बनाया जा रहा है यह ऐसी किट होगी जो घंटों पहने रहने के बाद भी गर्म नहीं होगी और पसीना भी नहीं छूटेगा इसकी कुल क्षमता बहुत अधिक होगी हालांकि यह किट थोड़ी महंगी आएगी जिसकी जानकारी आई के सीनियर फैकल्टी प्रोफेसर मयंक तिवारी ने दी है और कहा है की एम्स पटना के डॉक्टरों से मिले फीडबैक के आधार पर इंक्यूबेशन सेंटर इसे तैयार करा है जिसे जल्द ही सभी स्वास्थ्य कर्मियों को पहुंचाने की कोशिश की जाएगी मैट्रिक की कॉपी जांच का काम संतानवे फीसदी हुआ पूरा बिहार बोर्ड में मैट्रिक की कॉपियों के मूल्यांकन का संतानवे फीसदी काम पूरा कर लिया गया है जिसके बाद बिहार बोर्ड एक बार फिर से रिजल्ट को जल्द जारी करके इतिहास रचने की तैयारी कर रहा है खबरों की माने तो दोबारा छह मई से शुरू हुए कॉपियों के मूल्यांकन अब अपने अंतिम चरण में है और संतानवे फीसदी कॉपियों का मूल्यांकन का काम पूरा हो चुका है ऐसे में अब बोर्ड 20 मई से 25 मई के बीच रिजल्ट जारी कर सकता है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें इस साल मैट्रिक परीक्षा में कुल पंद्रह लाख से ज्यादा छात्र शामिल हुए थे वही मैट्रिक के रिजल्ट का ऐलान भी मार्च महीने के अंत में किया जाना था हालांकि कोविड नाइन्टीन के बढ़ते असर के कारण इसकी तारीख को आगे बढ़ा दिया गया था मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की अपील मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर भोपाल में फंसे 1800 छात्रों को घर भिजवाए जाने की अपील की है जिसके तहत उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है की बिहार के
ऑनलाइन ट्रेनिंग के जरिए बिहार सरकार देगी रोजगार कोविड 19 के दौरान लगे बंद के बीच कृषि विभाग ने मजदूरों को नौकरी देने की पहल की है जिसके तहत विभाग ने गांव से लौटे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ऑनलाइन ट्रेनिंग की व्यवस्था शुरू करवाई है जिसके तहत किसानों की खेती की उन्नत किस्म की तकनीक के बारे में बताया जाएगा साथ ही जो लोग बिहार से बाहर से आए हैं उन्हें भी इस तकनीक के माध्यम से ऑनलाइन ट्रेनिंग देकर कृषि से जुड़े रोजगार से जोड़ा जाएगा इसके लिए सभी किसानों को सरकार द्वारा जारी किए गए डब्ल्यू ऐप को डाउनलोड करना होगा इसके बाद ही इस पर निबंधन करना होगा अनुमंडल स्तर पर बनाया जाएगा आइसोलेशन सेंटर दूसरे राज्य से वापस आए प्रवासी श्रमिकों की संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने आइसोलेशन सेंटर की सुविधा बढ़ाने का निर्णय लिया है जिससे कोविड 19 के मरीजों को अलग रखकर उन्हें सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए साथ ही उनका इलाज भी किया जा सके जिसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग ने जारी करते हुए यह बताया है की प्रवासी बिहारियों की बड़ी संख्या में आगमन को देखते हुए सरकार ने जिला के साथ ही अनुमंडल स्तर पर आइसोलेशन की व्यवस्था करने की मंजूरी दी है इससे अनुमंडल स्तरीय अस्पतालों में कोविड नाइन्टीन के गंभीर मरीजों का इलाज करना संभव हो पाएगा आपको बता दें राज्य में अभी तक आइसोलेशन सेंटर में नौ बेड की सुविधाएं मौजूद है पटना में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या में हो रहा है इजाफा पटना में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए चौथे अपडेट में पटना के अंदर एक बार फिर से छह नए मामलों की पुष्टि की गई है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने इसकी जानकारी दी है और बताया है की पाए गए सभी मरीज बी एम खाजपुरा इलाके के हैं और यह सभी मरीज पटना बीएमपी के जवान बताए गए हैं इसमें पटना के आई ऑफिसर के बॉडी में भी कोविड नाइन्टीन पॉजिटिव पाया गया था और वह बी में ही कार्यरत था हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने एहतियात के तौर पर सभी लोगों को सैनिटाइज करवाने का आदेश जारी कर दिया है सुपर थर्टी के संस्थापक आनंद कुमार कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के छात्रों को करेंगे संबोधन सुपर थर्टी के संस्थापक आनंद कुमार कोविड 19 के कारण पहले संक्रमण के कहर के बीच कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के छात्रों का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें ऑनलाइन संबोधित करने वाले हैं खबरों की माने तो वर्कल इंडिया स्पीकर सीरीज के कार्यकारी उपाध्यक्ष शुभम पारिक ने आनंद कुमार को सोलह मई को छात्रों को ऑनलाइन संबोधन करने का आमंत्रण दिया है जिसके तहत उन्होंने कहा है कि इसका लक्ष्य कोविड नाइन्टीन के कारण अवसाद और तनाव का सामना कर रहे छात्रों का मनोबल बढ़ाना है बिहार में 12 आईएएस को मिली पहली पोस्टिंग बिहार के प्रशासनिक महकमे ने बीते दिन बड़ा बदलाव आया है जिसके तहत 12 नए आईएएस अधिकारियों को पहली पोस्टिंग मिली है जिसके लिए राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए अधिसूचना में विभाग ने प्रथम चरण के व्यवसायिक प्रशिक्षण सत्र को खत्म होने के बाद के दो बैच के पदाधिकारियों को विभिन्न जिलों में पदस्थापित करने का ऐलान जारी किया है बुजुर्गों को अब घर पर राशन पहुंचाएगी सरकार कोविड 19 के इस माहौल में बुजुर्गों और दिव्यांगों को राशन लेने के लिए बाहर ना जाना पड़े इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए सरकार अपनी तरफ से अहम कदम उठाने वाली है जिसके तहत सरकार ने अपने अधिकारियों को आदेश देते हुए ऐसे लोगों की घर पर अब राशन की होम डिलीवरी करवाने का आदेश जारी किया है जिससे की बुजुर्गो को घर से बाहर निकलने की कोई जरूरत न पड़े क्योंकि बंद के बाद तीस से चालीस ऑनलाइन राशन डिलीवरी की मांग बढ़ी है बड़े स्टोर के साथ किराना दुकानों को भी ऑनलाइन डिलीवरी पर रिस्पॉन्स मिल रहा है साथ ही कोविड नाइन्टीन को बुजुर्गो के लिए ज्यादा हानिकारक मानते वे सरकार ने यह फैसला जारी किया है भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन ने बिहार यूपी के लोग सुपरस्टार और नेता रवि किशन ने बिहार में कोविड 19 के मामले में बढ़ोतरी को देखते हुए सभी बिहार वासियों के साथ ही यूपी के लोगों से हाथ जोड़कर भोजपुरी और हिंदी में अपील की है और कहा है कि मैं जानता हूं कि यह चिंता का समय है और सब लोग चिंता में होंगे लेकिन बहुत दुखी हूँ मैं दुखी इस बात से हूँ कि सब लोग जो पैदल निकल जा रहे हैं रवि किशन ने कहा है कि मैं उन लोगों को लेकर परेशान हूँ जो चिंता में है और मेरी माँ कैसी होगी मेरी पत्नी कैसी होगी परिवार के साथ सब लोग समय बिताना चाह रहे हैं वहीं उन सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि कृपया पैदल ना जाए कृपया साइकिल से पैदल ट्रक में या टेम्पो में या गाड़ी से ना जाए आप लोगों से मैं विनती करता हूं कि आप लोग विश्वास करें हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि आप सब लोगों के जाने की व्यवस्था की जा रही है इसे धैर्य और संयम बनाकर रखें तेजस्वी यादव की वापसी पर भाजपा ने कसा तंज तेजस्वी यादव प्रदेश लौट चुके हैं हालांकि उनके लौटने के बाद राजनीति एक बार फिर से शुरू हो गई है इसी क्रम में भाजपा नेता और प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने हाल ही में टिप्पणी करते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव को पता है कि उनकी कुर्सी जा सकती है इसी को देखते हुए वह फिर से वापस आए हैं बिहार के लोगों ने तो तेजस्वी यादव को भागा हुआ घोषित कर दिया था जबकि कोविड नाइन्टीन के कारण बंद के शुरुआती समय से बिहार से गायब रहने के कारण ट्विटर पर लाखों लोगों ने हैश लगाकर तेजस्वी यादव को भागा हुआ घोषित कर दिया था इसी से घबरा तेजस्वी यादव वापस आ गए हैं श्रमिकों को लेकर एडवाइजरी जारी होने के बावजूद पैदल निकल रहे हैं मजदूर राज्य और केंद्र सरकार की ओर से प्रवासी श्रमिकों को लेकर एडवाइजरी जारी कर रहे हैं ताकि सभी श्रमिक पैदल अपने घरों को जाने की कोशिश ना करें वहीं सरकार के इंतजाम के बावजूद 
सभी मजदूर पैदल ही नजर आ रहे हैं तो कोई पैदल जा रहा है तो कोई साइकिल के सहारे अपने घर लौट रहा है वहीं कई ऑटो और टेम्पो के सहारे घर की ओर निकल रहा है महिलाओं के साथ पैदल जा रहा है और जथा दिल्ली और राजस्थान से आ रहा है लेकिन बंद की वजह से लोग अपने गांव वापस जाने पर मजबूर है क्योंकि सभी जगह से फैक्ट्री बंद हो चुकी है और उनके पास काम की कोई साधन नहीं है सब काम ठप पड़ा है और रोजी रोटी की समस्या भी सामने है पैसे खत्म हो गए हैं इसी कारण सभी अपने राज्यों के लिए निकल पड़े हैं बिहार स्वास्थ्य विभाग ने बाहर से आए प्रभावित लोगों की जारी की सूची बिहार स्वास्थ्य विभाग ने हाल ही में बाहर से आए लोगों के प्रभावित होने के बाद उनकी सूची जारी की है जिसके तहत स्वास्थ्य विभाग ने 4 मई से लेकर 12 मई बीते दिन सुबह 10 बजे तक आए प्रवासियों की सूची जारी की है जिसमें कुल मिलाकर एक संक्रमित पाए गए हैं जिसके तहत सबसे ज्यादा बेगूसराय जिले के छब्बीस प्रवासी प्रभावित पाए गए हैं बिहार सरकार ने ट्रेन से आने जाने को लेकर जारी किया जरूरी गाइडलाइन बिहार सरकार ने दिल्ली से परिचालित होने वाली ट्रेनों में सफर करने वाले सभी यात्रियों के लिए जरूरी गाइडलाइन जारी किया है जिसके तहत गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुभानी ने डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे और सभी प्रमंडलीय आयुक्त सभी डीएम और सभी एस को पत्र लिखकर गाइडलाइन की जानकारी दी है पत्र में यह कहा गया है की केंद्र सरकार द्वारा अन्य राज्यों ऐसी आने वाले व्यक्तियों के लिए रेल ऐसी आने जाने की अनुमति दी गई है इसके लिए जो भी रेलवे टिकट होगा उसके मूवमेंट पास माना जाएगा और वही बारह घंटे के लिए मान्य होगा वही रेलवे स्टेशन ऐसी अपने गंतव्य स्थान तक जाने के लिए निजी वाहन मान्य होगा और इसके अलावा किसी अन्य वाहनों का उपयोग कर सकेंगे इसके साथ ही रेलवे द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के तहत यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी सभी यात्रियों को मास्क पहनना भी अनिवार्य कर दिया गया है बिहार में कोविड 19 की परीक्षा को आठ और लोगों ने किया पास बिहार में जहां कोविड 19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है वहीं बीते दिन सुबह में आठ और नए लोग कोविड 19 से बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं जिसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दी है जिसके तहत उन्होंने कहा कि प्रदेश में आठ और कोविड नाइन्टीन मरीज स्वस्थ हो चुके हैं वही बिहार में अभी तक स्वस्थ होने वालों की संख्या तीन पर पहुंच गई है बिहार एस परीक्षा को रद्द करने की अपील कोविड 19 के बढ़ते प्रभाव के बीच पटना हाई कोर्ट में एस परीक्षा को कैंसिल करने के लिए दायर रिट याचिका पर सुनवाई टाल दी गई है अगली सुनवाई अब 22 मई को होगी आपको बता दें कोविड 19 के इस माहौल में एस की परीक्षा को कैंसिल किए जाने की अपील की जा रही थी अभ्यर्थियों की ओर से परीक्षा में अनेक प्रकार की गड़बड़ी होने की बात कही गई थी जिसके लिए पटना हाईकोर्ट में सभी अभ्यर्थियों ने एक याचिका दायर करवाई थी हालांकि कोविड नाइन्टीन के इस माहौल में सुनवाई की तारीख को आगे बढ़ाकर बाईस मई कर दिया गया है इसके बाद बाईस मई को ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से महाधिवक्ता ललित किशोर अपना पक्ष रखेंगे लॉकडाउन के चौथे फेज में आम नागरिकों को रियायत मिलने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया आश्वासन कोविड 19 के बढ़ते असर के कारण केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए तीसरे फेज के समाप्ति में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन अपने संबोधन में बातों ही बातों में लॉकडाउन के चौथे फेज का भी ऐलान जारी कर दिया है हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौथे चरण में रियायत देने का भी आश्वासन दिया है जिसके तहत इस दौरान कुछ और उद्योग को खोलने की अनुमति दिए जाने की संभावना है इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश के लिए लॉकडाउन की घोषणा अट्ठारह मई को जारी करने का आदेश दिया है पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुई राजधानी एक्सप्रेस पटना से दिल्ली वापस लौटने वालों की लंबी कतार देखने को मिल रही है बीते दिन पटना से दिल्ली जाने वाले लोगों ने राजधानी एक्सप्रेस में यात्रा अपनी शुरू की है खबरों के माने तो दिल्ली वापस लौटने के लिए कई यात्री पैदल ही स्टेशन पर पहुंच गए थे स्टेशन पर पहुंचने के बाद पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की गई उसके बाद ही उन्हें एंट्री दी गई आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें बंद के बाद पचास दिनों के बाद पटना के राजेंद्र नगर से बीते दिन पहले ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना हुई है इसके लिए रेलवे की ओर से स्टेशन पर खासा व्यवस्था भी की गई है जहां पर यात्रियों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है साथ ही सभी लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की भी अपील की गई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से मांगे 100 वेंटिलेटर बिहार में कोविड 19 के जारी मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से वेंटिलेटर की मांग की है खबरों के माने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से 100 वेंटिलेटर की मांग की है साथ ही प्रवासियों की आवाजाही के लिए ट्रेनों की संख्या को बढ़ाने का भी आग्रह किया है जिसके तहत उन्होंने कहा की दस मई तक छियानवे ट्रेन बिहार आई थी इनमें से एक लाख लोग आ गए थे अब अगले सात दिनों में एक ट्रेनों में ढाई लाख लोगों के आने की संभावना है इसके बाद भी और भी प्रवासी मंजूर है जो बिहार आना चाहते हैं उन सभी के लिए ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि उन्हें सात से आठ दिनों के अंदर बिहार पहुंचाने की व्यवस्था हो सके आपको बता दें बिहार में कोविड नाइन्टीन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं जिसमें ज्यादातर मामले प्रवासी मजदूरों के मिल रहे हैं स्पेशल ट्रेन से आने वालों को चौदह दिन तक रहना होगा होम आइसोलेशन में बिहार में कोविड 19 का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है इसी बीच भारी संख्या में प्रवासी मजदूर और अन्य लोग देश के तमाम राज्यों से बिहार लौट रहे हैं राज्य सरकार की परेशानी भी काफी ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि बिहार में बीते कई दिनों से आ रहे मामलों में ज्यादातर प्रवासी मजदूर के हैं जिसके बाद सरकार ने एहतियात के तौर पर दिल्ली से चलाई जाने वाली स्पेशल
यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है मंगल कुमार कविता कुमारी जीतू कुमार शिवम कुमार आजाद सिंह विनीता पांडे आदर्श प्रताप सुमित मंडल राजेश सिंह अनुज कुमार गुप्ता प्रिया रंजन इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉकडाउन को आगे बढ़ाए जाने का फैसला आपके अनुसार कोविड नाइन्टीन के रोकथाम में कितना कारगर साबित होगा कितना नहीं अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताए इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेलाइकन दबाना ना भूलें और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद